ஆல் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம அடுப்படியில ரொம்பவே டிஃப்ரெண்டான ஒரு போலி செய்ய போறோம் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோல சக்கரவள்ளி கிழங்கு போலி எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பாக்கலாம் நான் வந்து ஹண்ட்ரட் கிராம் மைதா எடுத்திருக்கேன் இது வந்து நல்லா நான் தண்ணி இதுக்கு தேவையான அளவு விட்டு ஒரு பிஞ்சு மஞ்சத்தூள் கலருக்காக ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் உப்பு போட்டு கலந்து வச்சிருக்கேன் இது வந்து நல்லா ஒரு ஒன் ஹவரா ஊறணும் ஸோ நான் அது ஒன் ஹவர் முன்னாடியே கலந்துட்டேன் இந்த மாதிரி சாஃப்டா இருக்கணும் அப்புறம் வந்து நான் சக்கரவள்ளி கிழங்கு வந்து ஒரு நூறு கிராம் எடுத்திருக்கேன் இதை வேக வச்சு எடுத்துக்கிட்டேன் அண்ட் வந்து இது வந்து இந்த கப்பில் கால் கப்பு வந்து தேங்காய் துருவியது கா கால் கப்பு வந்து வெல்லம் ஒரு அரை ஸ்பூன் ஏலக்காய் தூள் நம்ம வந்து இப்போ ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணிடலாம் நான் வந்து ஒரு பேன் எடுத்துகிட்டேன் இப்போ நம்ம வந்து வெள்ளை பாக எடுக்கணும் நான் வந்து ஒரு ஸ்பூன் தண்ணி விட்டுருக்கேன் வெல்லம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான் இது வந்து நல்லா சுத்தமான வெல்லம் ஸோ அதனால் நான் டைரெக்டாக ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதில் கல் அதெல்லாம் எதுவும் இருக்கக்கூடாது சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து கல் அது மாதிரி ஏதாச்சும் இருக்குன்னு நீங்கள் ஃபில் பண்ணிங்கன்னா இந்த பாகு எடுத்துட்டு வடி கட்டிட்டு நம்ம வந்து மீதி இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ நான் இப்போ இதை டைரெக்டாக எடுத்துக்கிறேன் வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சிடுச்சு இதுக்கு பதம்லாம் எதுவும் கிடையாது ஸோ வந்து இப்போ நம்ம தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் சக்கரவள்ளி கிழங்கு வந்து நல்லா கையில் மசிச்சுக்கிட்டேன் இப்போ இதையும் நான் ஆட் பண்ணிடுறேன் ஒரு அரை ஸ்பூன் ஏலக்காய் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதை நான் நல்லா கலந்துட்டேன் ஒரு டூ மினிட்ஸ் இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுட்டே இருங்க அதுக்கப்புறம் இது நல்லா ஆறிட்ட பிறகு நம்ம போலி வந்து ஸ்டஃப் பண்ணி போட்டுடலாம் இப்போ நம்ம ஸ்டஃபிங் எல்லாம் நல்லா ஆறிடுச்சு நான் வந்து இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பாலாக பண்ணி வச்சுட்டேன் இப்போ வந்து இதை நம்ம ஸ்டஃப் பண்ணிடலாம் எனக்கு இங்கே வாழையில் கிடைக்கல ஸோ அதனால் நான் பட்டர் பேப்பரில் கொஞ்சம் நெய் தடவி வச்சுருக்கேன் மாதிரி குட்டி பாலாக எடுத்துட்டு நம்ம கையிலே தான் பண்ண போகிறோம் இப்போ கொஞ்சமாக அந்த பால் ஸ்டஃபிங் எடுத்துக்கலாம் இது மாதிரி இது நல்லா கம்ப்ளீட்டாக க்ளோஸ் பண்ணணும் எந்த கேப்பும் இல்லாமல் கையில் லேஸாக நெய் தடவிட்டு இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் அப்புறம் ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம இப்போ வந்து இதை தோசை கல்லில் போட்டுடலாம் நான் ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டுருக்கேன் இதில் அப்படியே இதை நம்ம போலியை போட்டுடுறேன் போலி பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குது யூஸ்வலாக நம்ம கட்டளைப்பருப்பு தேங்காய் இது மாதிரி தான் செய்வோம் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் வச்சும் செய்யலாம் இது ரொம்ப ஹெல்த்தி ஏன்னா நம்ம வந்து சக்கரவள்ளி கிழங்கு யூஸ் பண்ணுறதுனால பசங்களுக்கு இப்படி கூட நீங்கள் ஸ்டஃப் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போ நான் திருப்பிடுறேன் லேசன் நெய் தடவைக்கிறேன் இதுக்கு நெய் ரொம்ப தடவணும் அப்படிலாம் இல்லை நார்மலாக நம்ம ஆட் பண்ணால் போதும் அவ்வளோதான் ஜம்முன்னு நம்ம சக்கரவள்ளி கிழங்கு போலி ரெடி ஆயிடுச்சு நான் இன்னும் ரெண்டு பண்ணிட்டு உங்களுக்கு மொத்தமாக காமிக்கிறேன் ஜம்முன்னு நல்லா சாஃப்டாக நம்ம போலி ரெடி ஆயிடுச்சு இது யூஸ்வலாக நார்மல் போலியை விட சூப்பராக இருக்கும் அண்ட் ஹெல்த்தியும் கூட நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு மறக்காமல் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எங்கள் சேனலில் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ